ஹாய் வெல்கம் டு லக்ஷ்மி சமையலரே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சுரக்காய் சாம்பார் எப்படி வைக்கலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் அதுக்கு சுரக்காவை நான் இந்த அளவு இரநூறு கிராம் இருக்கும் அந்தளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பல்லாரி வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் இப்போது நீல வெங்காய வெங்காயத்தை நீல நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி பழத்தை நாளாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறிட்டு சுரக்காவை இந்த மாதிரி இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பொடிசாக கட் பண்ணால் குழம்பில் வந்து அது கரைஞ்சிரும் அப்புறம் கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தோம்ல ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க அது வந்து நிறம் மாதிரி கண்ணாடி பழம் லைட்டாக வரும்போது நம்ம வந்து தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்து வதக்கணும் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பாருங்கள் லேசாக நிறம் மாறி வந்ததுக்கு அப்புறமா தக்காளி பழத்தை போட்டு நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி பழம் சேர்க்குறதுனால சாம்பாருக்கு கலர் கொடுக்கும் அந்த தோல் மசுங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கிக்கணும் இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த சுரக்காவை இதோடு சேர்த்துடலாம் இதோடு சேர்த்து ஒரு கலரு கலரி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இதில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் த நீர்காய்ங்கிறதுனால அதிகமாக நமக்கு தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தப்பொடி நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் அப்புறம் காயப்பொடி தேவையான அளவுக்கு உப்பு இவ்வளோ தீ கலந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் சுரக்காய் வந்து சீக்கிரமாக நீர் காய்ங்கிறதுனால சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த பக்கம் நூற்றம்பது பருப்பு வந்து நல்லா மலர வெந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா கலந்து மெசிச்சு விட்டுறலாம் ஒரு மசாலா வந்து குழம்பு வந்து தண்ணியாக இருக்காமல் கொழு கொழுப்பாக இருக்கிறதுக்காண்டி வெங்காயமும் பூண்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இந்த மாதிரி நச்சு எடுத்துக்கோங்க மிக்சியில் தான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பேஸ்ட்டாக அரைக்காம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இப்போது இது நல்லா கொதித்த உடனே அந்த வெங்காயத்தையும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் இதோட கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா அந்த பச்சை வடைலாம் போக நல்லா கொதிக்க விடலாம் நம்ம இப்போ காய் பாதி வெந்திருக்கு இன்னொன்று இந்த பச்சை வடைலாம் போகங்காட்டில் நல்லா வெந்துடும் இப்போ காயை பாருங்கள் நல்லா அந்த காய் வந்து நல்லா அந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி காய் நல்லாவே வெந்துட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி வடிச்சிருக்கேன் அது வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் நீர்காய்ங்கிறதுனால புளி வந்து அதிகமாக சேர்த்தா புளிப்பு தன்மை கொடுத்துரும் கொஞ்சமாக புளியை கரைச்சி இதோட சேர்த்துக்கோங்க இதை சேர்த்து கலந்து விட்டுச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் புளியோடைய பச்சை வாடை நல்லா போகிறளவுக்கு கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிட்டு அதில் நம்ம பருப்பை வந்து கடைஞ்சி வச்சுருந்தோம்ல அது இதோடு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த பருப்பு வந்து இந்த சாம்பாரோடு நல்லா மெல்ட் ஆகணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து துருவுன தேங்காய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தேன் பட் அது வந்து ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு நான் வீடியோ வந்து கேப்சர் பண்ணலை நீங்கள் வந்து அதை சேர்த்துக்கோங்க சாம்பாருக்கு தேங்காய் போட்டுட்டு கொதிக்க விடக்கூடாது ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா மல்லித்தலையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தாழ்சம் போடணும் நான் மல்லித்தலையை திருப்பி தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மல்லித்தலை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தாழ்சம் போடுங்க இப்போ நம்மளுடைய சுரக்காய் சாம்பார் ரொம்பவே அருமையாக ரெடி ஆயிட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி